എല്ലാവർക്കും സ്കൂൾ വിശേഷത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഐ ടി പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന് പത്താമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് തരം തിരിക്കാം പുസ്തകത്തിൽ തൊട്ട് താഴെ കുറച്ച് ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പക്ഷികളുടെയും ജീവികളുടെയും ഒക്കെ ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവയെ തരം തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനം ആമയുണ്ട് കാക്കയുണ്ട് പാമ്പുണ്ട് പല്ലിയുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകളും കുട്ടികൾ ഇതിനായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ് പെയിൻറ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുപയോഗിച്ച് ഒരു ചാർട്ട് ജീവികളെ തരം തിരിച്ച് ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുറന്ന് ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങളും വാക്കുകളും കണ്ടെത്തി ക്യാൻവാസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനെ നമുക്ക് ടെക്സ് പെയിൻറ്റ് തുറക്കണം അതിനായി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്സ് പെയിൻറ്റ് എന്ന ക്രമത്തിൽ തുറക്കാം ടെക്സ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് തുറന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൽ ടൂൾസ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും ഇടതുവശത്ത് ടൂൾസ് എന്നുള്ള എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും സ്റ്റാമ്പ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വലതുവശത്ത് സ്റ്റാംസ് എന്നുള്ള ടൂൾസ് വരും അതിൽ താഴെ വലത്തോട്ടുള്ള ആരോ മാർക്ക് കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കണ്ട ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങളും അതുപോലെ ഇഴയുന്നവ നടക്കുന്നവ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചുള്ളവയും കാണാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഓരോ ജീവിയെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഉച്ചിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം എടുക്കുകയാണ് ഇഴയുന്നവ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് വലുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ചെറുതാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി താഴെ ഒരു സെലക്ഷൻ ടൂൾ ഉണ്ട് വലതുവശത്ത് വോളിയം കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും പോലെയുള്ള ഒരു ബട്ട് ഒരു സെലക്ഷൻ ടൂൾ അതിൽ കുറഞ്ഞ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്ന ജീവികളുടെ വലുപ്പമൊക്കെ ചെറുതായി വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും തെറ്റിപ്പോയാൽ അണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീണ്ടും ഇപ്രകാരം പുനഃക്രമീകരിക്കാം ഇഴയുന്നവ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നടക്കുന്നവ മൂന്നാമത്തേതിൽ നീന്തുന്നവ ഓരോ ഓരോന്നിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ ആ സെലക്ഷൻ ടൂള് വോളിയം കുറയ്ക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ താ കുറഞ്ഞ കീയിൽ ഞെക്കുക കുറഞ്ഞതിൽ ഞെക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായി വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം ഉചിതമായ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിക്കുക നാലും നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇഴയുന്നവ നടക്കുന്നവ നീന്തുന്നവ പറക്കുന്നവ എന്നിങ്ങനെ ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ ഓരോ ജീവികളെയും ഒച്ച് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നതെന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഏതിലാണോ അതിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക ഇഴയുന്നവ എന്നതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഒച്ച് വരുന്നത് ഒച്ച് ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഇഴയുന്നവ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അതുപോലെ മറ്റ് ജീവികളെയും കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കണം കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജീവികളുടെയും അതുപോലെ പക്ഷികളുടെയും പക്ഷികളും ഒക്കെ ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനം ഏറെ ഉപകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളവിടെ ആമയെ കൊണ്ടുവച്ചു ആമയെ കൊണ്ടുവച്ചത് ഇഴയുന്നവ എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് അത് ശരിയാണോ അല്ല ആമ ഇഴയുന്ന വിഭാഗമല്ല പിന്നെ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾ സ്വയം കണ്ടെത്തി മാറ്റിവെക്കണം അത് ഇതിൻ്റെ അവസാനം കാണിച്ചു തരാം കാക്കയെ കൊണ്ട് വെച്ചു കാക്ക എങ്ങനെയുള്ളതാണ് കാക്ക ഒരു പക്ഷിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പറക്കുന്നതാണ് തൊട്ട് താഴെ മറ്റൊരു കിളി അതിനെയും അതും പറക്കുന്നവയാണ് അതിനെയും നമ്മളവിടെ പറക്കുന്നവയുടെ താഴത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിച്ചു അടുത്തത് ഉറുമ്പ് ഉറുമ്പ് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നടക്കുന്നവ എന്ന ചാർട്ട് അന്ന കോളത്തിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിച്ചു അടുത്തത് പല്ലിയാണ് പല്ലിയും നടന്ന് ആണോ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക നടന്നാണോ ഇഴഞ്ഞാണോ എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് ഓർക്കുക അതിനുശേഷം അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിച്ചു ഓരോന്നിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ജീവികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ 
പക്ഷികളുടെയൊക്കെ വലിപ്പം കുറയ്ക്കു കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാൻവാസ് നിറഞ്ഞ് ആ ഒരെണ്ണം മാത്രം മാത്രമേ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇഴയുന്നവ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു കാര്യം തെറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനെ മാറ്റി നമ്മൾ ഇഴയുന്ന പാമ്പിനെ പാമ്പിനെ ഇഴയുന്നവ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ കൊണ്ടുവച്ചു കാരണം പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് ആമ നീന്തിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർട്ട് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചാർട്ട് ഏകദേശം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷികളുടെയും മറ്റ് ജീവികളുടെയും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവ ജീവിക്കുന്നതെന്നും ഏത് രീതിയിലാണ് ഇഴഞ്ഞാണോ നടന്നാണോ നീന്തുകയാണോ പറന്നാണോ ഒക്കെ പോകുന്നതെന്നും കുട്ടികൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനം ഇനി അത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനെ ടൂൾസിൻ്റെ ടൂൾസ് മെനുവിൽ സേവ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ